làm rõ tình tiết trong vụ thiếu niên bỏ thuốc độc vào sữa ở Tiền Giang. Công an Tiền Giang đang tiếp tục làm rõ các tình tiết trong vụ bỏ thuốc độc vào sữa và đối tượng liên quan nếu có để xử lý theo quy định. Chiều ngày 25 tháng 10, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Quy, hơn 14 tuổi, sinh ngày 11 tháng 4 năm 2009, ngụ ở huyện Cái Bè, để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan công an, căn cứ vào kết quả giám định các mẫu vật thu được tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định Quy là thủ phạm. Quá trình điều tra, Quy thừa nhận hành vi phạm tội. Quy khai nhận khi lên 6 tuổi, cha mẹ ly hôn, Quy ở cùng mẹ và bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Năm 2021, Quy bỏ học và đi làm cho một vựa trái cây trên địa bàn. Gần đây, buổi tối Quy về nhà bà nội là bà Phạm Thị P, 83 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè và ở lại. Tại đây, còn có cha ruột Quy là ông Phạm Văn Y, 45 tuổi sinh sống. Ông Y thường xuyên uống rượu, Quy khuyên cha bỏ rượu thì bị la mắng. Từ đó Quy nảy sinh ý định giết cha. Ngày 13 tháng 10, Quy xin bà chó từ một người đàn ông, nói là để thuốc chó hoang thường đến nhà phá. Sau đó, Quy mang thuốc độc về bỏ vào sữa. Bà P và ông Y đã uống sữa và lần lượt tử vong vào ngày 14 tháng 10. Ngoài ra, người bác của ông Quy là ông T phải nhập viện ngay sau khi uống sữa. Theo luật sư Nguyễn Thành Phú, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là tội đặc biệt nghiêm trọng căn cứ theo điểm A, D, L khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có thể phạt tù trung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, do người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 nên có thể áp dụng khoản 2 điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015, khả năng phạt tù không quá 12 năm tù giam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.